హలో రామ్ గారు హాయ్ నాగరాజు చాలా మంది విజువలైజేషన్ క్లాస్ అడుగుతున్నారు కాబట్టి అడుగుతున్నాను అండి ఎందుకంటే మొన్న వన్ డే స్పెషల్ క్లాస్ శివరాత్రి రోజు మీరు ఇచ్చింది హ్యూజ్ రెస్పాన్స్ వచ్చింది ఫ్రమ్ ద ఆడియన్స్ చాలా మంచి ఫీడ్బ్యాక్ ఇవ్వడం జరిగింది వాళ్ళకు ఉండేటువంటి అంటే సెల్ఫ్ హీలింగ్ అనేటువంటి టాపిక్ చాలా బాగా ఇదైంది కొంత మంది మైగ్రేన్ పోయిందని మాకు విజువలైజేషన్లో తెలియని ఒక సంతృప్తిని ఇచ్చిందని చెప్పేసి కొంతమంది చెప్పడం జరిగింది స్పెషల్ క్లాస్ స్పెషల్ డే చాలా బాగా జరిగింది కంగ్రాచులేషన్స్ అండ్ పార్టిసిపెంట్స్ కూడా కంగ్రాచులేషన్స్ చాలా బాగా రిసీవ్ చేసుకున్నారు కంటెంట్ ఎవరికి తెలియని విషయం ఏంటంటే ఆ హో ఆ క్లాస్ మొత్తం ఉందని డైరెక్ట్ ఫీడ్బ్యాక్ విన్నాను నేను ఒకసారి కుదిరితే విజువలైజేషన్ వీడియో చేసేటప్పుడు ప్లే చేస్తాను నేను ఐ ఫీల్ వెరీ హ్యాపీ అండ్ క్లాస్ మొత్తం విన్నాను టాపిక్ ఏంది ఎలా ఎలా మాట్లాడారు అని చెప్పేసి స్పాంటేనియస్ కి ఎంత ఇదిగా రియలీ హెడ్స్ ఆఫ్ టు యూ రామ్ గారు నిజంగా హార్ట్ కనెక్ట్ చేయడం అనేది చాలా తక్కువ మందికి వచ్చు అనుకుంటాను మీ వాయిస్ కానివ్వండి మీరు కానివ్వండి చాలా బాగా కనెక్ట్ చేశారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ కంగ్రాచులేషన్స్ ఆన్ సెకండ్ థ్యాంక్స్ సో ఎప్పుడు ఉండే అవకాశం ఉంటుందండి మళ్ళీ క్లాస్ ఇది మళ్ళీ ట్వంటీ సిక్స్ సండే విజువలైజేషన్ విజువలైజేషన్ బ్యాచ్ మార్నింగ్ ఉంటుంది ట్వంటీ సిక్స్త్ ఎవరైనా జాయిన్ అవ్వాలని అనుకున్నారో రిజిస్టర్ చేసుకోవచ్చు ఓకే వీ స్టార్ట్ ద ప్రోగ్రామ్ దిస్ మంత్ ఆల్సో బ్యాచ్ ఆన్ ట్వంటీ సిక్స్త్ సో చాలా మంది విజువలైజేషన్ క్లాస్కి సంబంధించింది అడిగారు ఆ విజువలైజేషన్ త్రూ కూడా మనకుండేటువంటి మానసిక సమస్యలు కానివ్వండి లేదంటే కొంతమంది మనీ కోసమే చేసేటువంటి వాళ్ళు ఉంటారు అంటే స్థిత ప్రజ్ఞత కోసం స్టేట్ ఆఫ్ మైండ్ ని ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడం కోసం అని చెప్పేసి అటువంటి వాళ్ళకి ఈ క్లాసెస్ చాలా బాగా ఉపయోగపడతాయి ఆసక్తి కలిగిన వారు ఎవరైనా సరే ఇప్పుడే వీడియో చూసిన తర్వాత ఎన్రోల్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే స్క్రీన్ మీద మీకు కాంటాక్ట్ నెంబర్ కనిపిస్తుంది దానికి మీరు కాల్ చేయొచ్చు మెసేజ్ పెట్టు ఎన్రోల్ చేసుకోవచ్చు లేదు ఒకవేళ కాంటాక్ట్ నెంబర్ కనెక్ట్ అవ్వట్లేదు అంటే మిస్టర్ నాకు అఫీషియల్ వన్ అని నా ఇన్స్టాగ్రామ్ ఐడి ఉంది దానికి మీరు పర్సనల్ మెసేజ్ పెట్టి రామ్ గారి క్లాస్కి అటెండ్ అవ్వాలనుకుంటున్నాను అని చెప్పినా కూడా ఖచ్చితంగా ఆ మెసేజ్ పెడితే నేను రామ్ గారి టీమ్కి ఫార్వర్డ్ చేస్తాను ఆ విధంగా సరే మీరు ఎన్రోల్ చేసుకోవచ్చు అండ్ విషయం ఆల్ ద బెస్ట్ సార్ థ్యాంక్ యూ వెరీ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ కమింగ్ టు సబ్జెక్ట్ ఎక్కువ మందిని మనం చూస్తూ ఉంటాం అండి లైఫ్లో మన చుట్టుపక్కల ఉండేటువంటి వాళ్ళని మనం చూస్తూ ఉంటాం కొన్నిసార్లు మనం కూడా ఫేస్ చేసేటువంటిది కారణం లేకుండా కొన్ని నమ్మకాలకి మనం బానిసైపోతూ ఉంటాము కారణం లేకుండానే కొన్ని నమ్మకాలకి అలా బానిసైపోతూ ఉంటాము అది ఎంతవరకు దారితీస్తుంది అని అంటే ఆ బిలీఫ్ సిస్టమ్ మన జీవితాన్ని డిసైడ్ చేసే అంత స్థాయికి తీసుకెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి యాక్చువల్గా మానసికంగా ఇది ప్రతి ఒక్కరూ ఫేస్ చేసేటువంటిదే ఒక్కసారి ఎవరెవరు ఏ ఏ బిలీఫ్ సిస్టమ్ మీద ఏ విధంగా టర్న్ అయ్యి వాళ్ళ జీవితాన్ని స్పాయిల్ చేసుకుంటున్నారో ఒకసారి మనం కనుక మాట్లాడితే ఆడియన్స్ కూడా మేము ఏ స్టేజ్లో ఉన్నాం అనే దానికి ఒక క్లారిటీ వస్తుంది కారణం లేనటువంటి కొన్ని విషయాలు మనల్ని నమ్మకం వైపు నడిపించి ఎలా దెబ్బతీస్తున్నాయి వెరీ గుడ్ అయితే నమ్మకాలు అనేవి మంచి టాపిక్గా తీసుకున్నారు పైగా బానిస్ అవ్వడం అనేది ఉంది సార్ బానిస్ అండి అది చాలా ఆ నమ్మకాలకి బానిస్ అయిపోతారు జాగ్రత్త పడాల్సిన విషయం ప్రతి మనిషి జీవితం నడిచేదే నమ్మకాలతో నారాజ్ మీరు ఏ పని చేసినా ఏ పని చేయకూడదు అనుకున్నా నమ్మకం వల్ల అయితే నమ్మకాలు తప్పు కాదు లిమిటింగ్ బిలీఫ్స్ ఉంటాయి మనల్ని మనం అభివృద్ధిని అడ్డుకునే నమ్మకాలు ఉంటాయి అది ప్రమాదకరం వాటినే నమ్ముతారు వాటినే నమ్ముతాం ఆ లిమిటింగ్ బిలీఫ్ నే నమ్ముతారు పైగా అవి పని చేయట్లేదని తెలిసినా సరే వాటిని నమ్ముతారు ఇట్లా లిమిటింగ్ బిలీఫ్స్ అనేవి ఏంటంటే నమ్మకాలే మన చుట్టూ ఒక ప్రహరీ గోడ కట్టేస్తాయి ఇంతకంటే దాటి వెళ్లకుండా మనం ఏం చేస్తామంటే ప్రహరీ గోడ మధ్యలోనే అదే మన ప్రపంచంగా మనం చూసుకుంటాం అదే ప్రపంచంగా చూస్తూ బయట ఏం జరుగుతుందో తెలియకుండా ఏదో ఒక రోజు కోట గోడ కుప్ప కూలిపోతే అప్పుడు ప్రపంచం మనం బయటపడి అసలు ఎన్ని కోల్పోయామో ఎంత దూరంగా ఉన్నామో ఎంత కనెక్ట్ కాకుండా ఉన్నామో ఈ ప్రపంచంతో తెలుసుకున్న తర్వాత ఏమీ చేయలేము సి ఈ నమ్మకాలు అనేటివి లిమిటింగ్ బిలీఫ్స్ మనిషి అభివృద్ధిని అడ్డుకోవడం నేర్చుకోవడాన్ని అడ్డుకోవడం తెలుసుకోవడాన్ని అడ్డుకోవడం చేస్తాయి ఎందుకంటే తన నమ్మకాల్లో తను జీవిస్తూ తను ఒక ప్రపంచంలో జీవిస్తూ ఉంటాడు అదే కరెక్ట్ అని అనుకుంటుంటాడు ఉదాహరణకి అసలు లిమిటింగ్ బిలీఫ్స్ గురించి చెప్పాలంటే ఒక స్టోరీ చెప్పాలి అది రియల్ స్టోరీ బేబీ ఎలిఫెంట్ ఉంటుంది చిన్న ఏనుగు పిల్ల ఉన్నప్పుడు మావటి వాడు ఎట్లా ఏం చేస్తాడంటే దానికి ఒక బలమైన ఐరన్ చైన్స్ ఒక ఇనుప గొలుసును కట్టేస్తాడు కాలుకి బేబీ ఎలిఫెంట్ కాబట్టి చిన్న ఎలిఫెంట్ అది దాన్ని లాక్కోవడానికి ట్రై చేస్తుంది ఎలిఫెంటే కదా దాని లక్షణం
అంటే మనం ఎంత లాగినా ఇది రాదు అని ప్రయత్నం మానుకుంటుంది మానుకుంటుంది ఇక రోజు గొలుసు మాత్రం కడుతుంటాడు ప్రయత్నం మాత్రం చేయదు కొన్నాళ్ళ తర్వాత ఈ ఏనుగు పెద్దది అవుతుంది పెద్ద ఏనుగు అవుతుంది ఆ తర్వాత మావటి వాడు గొలుసు కట్టాడు చిన్న తాడు కడతాడు అసలు ఏదో కట్టాడు అన్న ఫీలింగ్ రావడంతోనే ఇమ్మీడియట్గా ఆ ఏనుగు లాగడం లాగే ప్రయత్నం మానేస్తుంది ఆగిపోతుంది ఎప్పుడో ఒక బిలీఫు చిన్నప్పుడు గొలుసు కడితే లాగితే రాలేదన్న నమ్మకం పెద్దయిన తర్వాత నీ బలం పెరిగిన తర్వాత నువ్వు దానికంటే పెద్దదైన తర్వాత కూడా ప్రయత్నమే ఆపేసి అక్కడే ఆగిపోతుంది అట్లాగే మావటి వాడు ఏనుగుని కంట్రోల్ చేసేది దానితో ఒక మోకు అది గడ్డి మోకు దానికి కాలు కట్టి వదిలేస్తాడు అది పోదు లాగదు బ్రెయిన్ గ్రోత్ ఇలా ఆగిపోతుంది చూడండి ఎగ్జాక్ట్లీ ఆ మోకు దానికి మోకు మనకు నమ్మకాలు మన లైఫ్లో నమ్మకాలు మనం అట్లా బంధించుకొని వాటిని మనం విడిపించుకోకుండా బలైతూ ఉంటాం సో నారాజు నమ్మకాలు లిమిటింగ్ బిలీఫ్స్ అంటే మనల్ని పరిమితం చేసే నమ్మకాలు ఒక చోట మనల్ని ఆపి ఉంచే నమ్మకాలు ఈ నమ్మకాలు మూడు రకాలుగా ఉంటాయి ఒకటి మన మీద మనకున్న లిమిటింగ్ బిలీఫ్స్ మనల్ని మనల్నే పరిమితం చేసే మన మీద మనకున్న నమ్మకాలు రెండోది ఈ ప్రపంచం మీద మనకున్న నమ్మకాలు మూడోది ఈ జీవితం పట్ల మనకున్న పరిమితమైన నమ్మకాలు అపరిమితమైన అవకాశాలు ఉన్నా సరే పరిమితమైన నమ్మకాల వల్ల మనిషి అభివృద్ధి ఆగిపోయి ఎక్కడ వేసిన గొంగలి అక్కడే ఉంటుంది ఉదాహరణకు నా గురించి నేను పరిమితం చేసే నమ్మకాలు చాలామంది అందులో ఏముంటుందంటే నెంబర్ వన్ ఏజ్ అబ్బాయి ఈ వయసులో ఏం చేస్తాను లేదు అని చాలామంది అనుకునేది ఇదే ఏ వయసు దాటిపోయి చేసి ఉంటే అప్పుడే చేసి ఉండాల్సిందే ఇట్లా అనుకోకపోతే మనిషి తృప్తిపడ్డు ఇలా అనుకుంటే ఇట్లాగే అనుకోవాలి ఇట్లా అనుకోకుండా తను లేదు లేదు నేను చేసి ఉండాల్సింది అంటే స్ట్రెస్ పెరుగుతుంది నేను తప్పు చేశాను నేను అప్పుడే చేసి ఉండాల్సింది అని సో దాని నుంచి బయటపడడానికి ఏహే ఈ ఏజ్లో అవ్వదు అది చేసిన ఫెయిల్ అవుతాం అని తన మీద తనకు ఏజ్ ఒక పరిమితం అని తను పరిమితం చేసుకునేది ఒకటి అవును ఈ చాలామంది విజయాలు సాధించిన వాళ్ళు లేటు వయసులో సాధించిన వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు ఎందుకంటే వాళ్ళ కోరిక అంత బలంగా ఉంటుంది ఏ వయసులో ఏదైనా చేయొచ్చు ఏజ్ ఈజ్ ఓన్లీ అ నంబర్ అనేవాళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళు అపరిమితమైన నమ్మకాలు ఉన్నవాళ్ళు సో పరిమితంగా నమ్మకాలు ఉన్నవాళ్ళు ఏజ్ మీద ఒకటి వాళ్ళ మీద వాళ్ళకి ఎప్పుడూ అది ఒక అడ్డంకిగా నిలబడుతుంది రెండోది టైం మనము చేస్తే ఆ టైంలో చేయాలి లేకపోతే ఆ టైంలో చేయకపోతే ఇంకా చేయకూడదు అది అవును ఆ టైం అయిపోయి ఉంటుంది అది మళ్ళీ ఏమి తిరిగి రాదు ఏదో టైం రావాలి టైంకే చేయాలన్న అదే ఒక పెద్ద లిమిటింగ్ బిలీఫ్ తన గురించి నేను చేయాల్సిన టైంలోనే చేసి ఉండాల్సింది ఆ టైం దాటిపోయింది మళ్ళీ టైం వస్తుందేమో చూద్దాం అని అంటాడు అవును కానీ ఆ టైం ఎప్పుడు వస్తుందో తెలియదు ఆ టైంని గుర్తించే జ్ఞానం ఈయనకు ఉందో లేదో తెలియదు తెలియదు ఇవి రెండు బలమైన పరిమితం చేసే మనిషి నమ్మకాల్లో ఇవి రెండు ఉన్నాయి అట్లాగే పరిమితం చేసే నమ్మకాలు అబౌట్ ద వరల్డ్ ప్రపంచం ఏ మనం వెళ్ళాలంటే మనకు సరే అరే అక్కడికి వచ్చే వాళ్ళందరూ ఎట్లా వస్తారంటే ఆ కాంపిటీషన్లో మనం గెలవం అంటే ప్రపంచంలో మిగతా అందరూ నాకంటే తెలివైన వాళ్ళు నేను ఎప్పుడు తెలివి తక్కువ అండే నా హైట్ సరిపోదు సినిమాల్లోకి వెళ్ళడానికి అవును మా నేను వచ్చిన బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏదైతే ఉందో ఈ ప్రపంచం యాక్సెప్ట్ చేయదు అప్రూవల్ అవును ఈ సొసైటీ నాకున్న ఎబిలిటీస్తో నాకున్న సామర్థ్యాన్ని అంగీకరించదు అన్న నమ్మకాలు ఫిక్స్ అయిపోతారు అట్లా క్లియర్ కట్ వాళ్ళ మైండ్ సెట్ లో ఎవడన్నా గ్యారంటీ ఇంకేదంతే అంతే మేబీ ఇంకా ముందుకు సాగలేమేమో ఆ లిమిటింగ్ బిలీఫ్ ఆ బిలీఫ్ లో ఒక ఆనందం ఉంది ఎందుకంటే ఆ బిలీ ఆ బిలీఫ్ ఉన్నంత కాలం ప్రయత్నం చేయక్కర్ల ఆ బిలీఫ్ పోతే కష్టపడాలి ఈ కష్టం ఎవడు పడతాడు అని ఏదో ఒక నమ్మకాన్ని పట్టుకుని ఆనందాన్ని అనుభవిస్తూ ఉంటాడు ఎక్స్పెక్టేషన్స్ లేకుండా అక్కడే సంతృప్తి చెందుతారు చూసారా ఆ లిమిటింగ్ బిలీఫ్ లో అనుభవించాను నేరో మైండ్ కి ఎక్కువ ఇండికేషన్ ఇచ్చినట్టు ఉంటుందండి కరెక్ట్ మన లాంగ్వేజ్ సరిపోదు ఈ లెవెల్లో మనం పోతే అస్సలు కుదరదు మనకున్న నాలెడ్జ్కి మనం సక్సెస్ అవ్వలేము ఇవన్నీ అంటే అప్పట్లో వాళ్ళు అది కరెక్టే కావచ్చు కానీ మీరు చేర చేరుకోవాలనుకున్న లక్ష్యం చేరుకోవాలంటే అవును నేను డెవలప్ అవ్వచ్చు డెవలప్ అవుతానన్న కోరిక లేకుండా ఉంటే ఈ నమ్మకాలు మనుషులను ఆపేస్తాయి అవును అట్లాగే ద లిమిటింగ్ బిలీఫ్స్ అబౌట్ ద వరల్డ్ చెప్పాము ఇందాక అబౌట్ ద లైఫ్ లైఫ్ జీవితం పట్ల కూడా మనకు కొన్ని లిమిటింగ్ బిలీఫ్స్ ఉంటాయి చాలా అండి చాలా చూస్తూ ఉంటాం మనం ఒక్కొక్క లాంటి జోనర్లోనే మిగిలిపోయి ఉంటాం కదా 
జీవితం పట్ల అంటే పక్కన ఉండి చూసి కంపేర్ చేసుకొని ఆగిపోతాము ఎదుటి వాళ్ళు చెప్పారని చెప్పేసి ఆగిపోతాము కొంతమంది మనల్ని డ్రైవ్ ఎవరైతే చేస్తూ ఉంటారో వాళ్ళు మాత్రమే ఎదుటి వాళ్ళు ఏదైతే నమ్ముతారో అది మన మీద ప్రెషర్ పెట్టేటప్పటికీ లేదంటే ఏదైనా అడ్వైజ్ ఇచ్చేటప్పటికీ అది మన మీద రుద్దితే ఆటోమేటిక్గా మనం ఆగిపోతాము ఇంపాక్ట్ డబల్ ఉంటుంది అండి అదే అసలు మేజర్ వాళ్ళు ఆలోచించేది ఏంటంటే నేను చేద్దాం అనుకున్నాను ఆల్రెడీ ఎవడో పెట్టేశాడు ఇదే ఐడియా నాకు వచ్చింది నేను అనుకున్నా ఈ లోపల ఎవడో పెట్టేశాడు అంటే ఇంకా నా ఐడియా ఆల్రెడీ లీక్ అయిపోయింది కాబట్టి నేనేం చేయక్కర్లేదు నాకు ప్రవేశం లేదు నాకు స్థానం లేదు దీంతో ఇక నేను ప్రయత్నం చేయక్కర్లేదు తన్ను తాను బాధ్యతల నుంచి తప్పించుకోవడానికి లక్ష్యం చేరుకోవాలంటే చేయవలసిన కష్టం నుంచి తప్పించుకోవడానికి ఈ లిమిటింగ్ బిలీఫ్స్ నమ్ముకొని ఒక్కోసారి సీరియస్గా ఈ లిమిటింగ్ బిలీఫ్సే నిజమని నమ్ముకుంటూ ఉంటారు ఇది ఏది అవ్వదు ఏది అవుతుంది అనే తన నమ్మకాలు మనుషులను డెవలప్ చేయనియవు చేయనివ్వండి ఆ తర్వాత నేను ముందు ఒక ఆయనకు చెప్పాను ఆయన చెప్తే ఈ ఐడియా ఆయన తీసేసుకున్నాడు తీసుకున్న తర్వాత వాడు సక్సెస్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ మనం పెడితే ఏమనుకుంటుందో మనల్ని యాక్సెప్ట్ చేయరేమో సెకండ్ టైం కదా మనం వచ్చింది యాక్చువల్గా యూ హ్యావ్ టు బిలీవ్ అరే ఎంతమంది కాంపిటీటర్స్ ఉన్నా నా ప్రోడక్ట్ స్పెషాలిటీ నాదే నేను సంపాదించాలనుకుంటే నా టాలెంట్ నాదే అని యునిక్ టాలెంట్ మీద నమ్మకం ఉంటే ఈ భయం ఉండదు కానీ ఆ భయం వీళ్ళకి ఎప్పుడు ఉంటుంది అంటే ఒకరెవరో ఆల్రెడీ చేసిన తర్వాత రెండోది ఇంకా నేను పనికిరాను నా వల్ల కాదు అని ఇట్లాంటివన్నీ ప్రతి విషయంలో కావచ్చు అది ఏదైనా కొత్త స్కిల్ నేర్చుకోవడంలో కావచ్చు కొత్త భాష నేర్చుకోవడంలో కావచ్చు లేదా కొత్త రిలేషన్షిప్ కావచ్చు కొత్త కెరీర్ మార్పు ఎంప్లాయీస్ ఎవరైనా సరే కెరీర్ని మార్చడానికి కావచ్చు ఇంకా ఈ వయసులో వెళ్తే ఎవడు జాబ్ ఇవ్వడా అసలు ప్రయత్నం కూడా చేయడు ఎందుకంటే ఒకవేళ ప్రయత్నం చేసి జాబ్ ఇచ్చినా ఆ కొత్తలో కొత్త జాబ్లో ఇమిడి ఇమిడిపోవడం చాలా కష్టం కాబట్టి అది తప్పించుకోవడం కోసం ఈ నమ్మకం బ్రెయిన్ అలా వాళ్ళని మోటివేట్ చేస్తుంది ఆలోచన బానిసత్వంలోనే మునిగిపోవడానికి ఆ సంతృప్తి మాత్రమే చూసుకుంటారు తప్ప కరెక్ట్ దానివల్ల ఎంత నష్టపోతున్నామో ప్రతి సెకండ్కి ప్రతి మినిట్కి ప్రతి అవర్కి వారం లెక్కను చూసుకున్న మంత్ లెక్కను చూసుకున్న సంవత్సరం లెక్కను చూసుకున్న ఇంకా అంతే అక్కడే పడి ఉంటారు తప్ప బయటికి రావడానికి ఇంట్రెస్ట్ అది ఎవరికో స్లేవరీ కాదు ఎవరికో బానిసత్వం కాదు మన సొంత ఆలోచనలకే మనం బానిసత్వం అనేది అవే లిమిటింగ్ బిలీఫ్స్ వాటి నుంచి బయటపడాల్సి ఉంది ఎలా సార్ అసలు అదే సో లిమిటింగ్ గురించి బయటపడాలంటే ఫస్ట్ నెంబర్ వన్ అయితే నువ్వు గట్టిగా నమ్ముతున్న దాన్ని ఒకసారి ఛాలెంజ్ చేయి ఇది నిజమేనా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ బిజినెస్ రెండో ఎవరు పెట్టలేదా ఈ ఏజ్లో ఎవరు సాధించలేదా ఈ రంగంలో ఎవరు పైకి రాలేదా ఈ టైంలోనే స్టార్ట్ చేసి సక్సెస్ అయిన వాళ్ళు ఎవరు లేరా ఇలా నువ్వు ప్రశ్నించుకుంటే సమాధానాలు దొరుకుతాయి కానీ ప్రశ్నించుకో ఎందుకని సడన్గా సమాధానం దొరికితే నేను మారాలి కదా సో ఫస్ట్ ఛాలెంజ్ యువర్ ఓన్ బిలీఫ్ సిస్టమ్ గట్టిగా రెండోది అండర్స్టాండ్ ఫ్రమ్ అదర్స్ సక్సెస్ఫుల్ పీపుల్ దగ్గరికి వెళ్ళి అండ్ మీరు ఏం చేశారు ఏం స్కిల్ ఏ స్కిల్ డెవలప్ చేసుకుంటే మీ స్థాయికి రావచ్చు మీ దగ్గర నుంచి మేము ఏం నేర్చుకోవచ్చు సో నిజంగా మీకు ఆ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే మీ కంఫర్ట్ జోన్ దాటి వెళ్ళి అక్కడ మీరు యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ ద స్కిల్స్ అప్పుడు నేను ఏదైనా స్కిల్ నేర్చుకొని ముందుకు వెళ్ళడానికి ధైర్యం వస్తుంది కాన్ఫిడెన్స్ పెరుగుతుంది ఓహో నిన్న నా నిన్నటి దాకా నాకు ఈ స్కిల్ లేదు ఈరోజు ఇది నేర్చుకుంటే నేను ముందుకు వెళ్ళొచ్చు సార్ స్కిల్ డెవలప్ చేసుకుంది థర్డ్ ఈజ్ దాట్ యూ విల్ హ్యావ్ టు ట్రావెల్ ఎప్పుడైతే కొత్త కల్చర్ని చూసామో కొత్త ట్రా కొత్త ప్లేసులకు ట్రావెల్ చేసామో కొత్త వ్యక్తులతో మాట్లాడామో కొత్త ప్రొఫెషన్స్ గురించి తెలుసుకున్నామో వాళ్ళ ఆలోచన విధానం మనకు అర్థమవుతుంది మనమే నా ఇట్లా ఆలోచిస్తున్నామని మనం అనుకుంటాం మనం ఇట్లా ఆలోచిస్తున్నాం ఏంటి అని అనిపిస్తుంది కొత్త వ్యక్తులను కలిసినప్పుడు అరే మనకంటే గొప్పగా ఆలోచించే వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారే అనే విషయం తెలుస్తుంది కొత్త వ్యక్తులను కలిసినా కొత్త రంగంలో ఉన్న వాళ్ళతో మాట్లాడినా సక్సెస్ఫుల్ వాళ్ళతో మాట్లాడినా మీ ఆలోచన విధానం మీరు ట్వీట్ చేసుకునే అవకాశం ఉంది ఇలా చేయడం ద్వారా మన నమ్మకాలు ఏవైతే మనం లిమిట్ చేస్తున్నాయో దాని నుంచి బయటపడే అవకాశం ఉంది అయితే వీటన్నిటికంటే ముఖ్యంగా బయట పడాలన్న కోరిక గట్టిగా ఉండాలి మన సుబ్బరావు సుబ్బరావు ఏం చేస్తాడంటే ఆర్గనైజేషన్లో ఎవరో చెప్పారంటే ఏం లేదు ఇన్ని రోజులు నిన్ను డెవలప్ కాకుండా చేసిన వ్యక్తి చనిపోయాడు ఈరోజు అందరు చూడడానికి పోతున్నారు ఆ వ్యక్తిని తీసుకెళ్ళి ఖననం చేస్తారు అందరు చూస్తున్నారు ఇతను చాలామంది అభివృద్ధి కాకుండా ఉండడానికి ఇతనే కారణము మనం ఆఫీసుల్లో డెవలప్ కాకపోవడానికి మన శాలరీ పెరక్కపోవడానికి మన మన వ్యాపారంలో లాభం రాకపోవడానికి అందుకే చాలామంది చూడడానికి వెళ్తున్నారు చూద్
అక్కడ అందరూ గుమి కూడారు సుబ్బారావు చాలా కష్టపడి లోపలనే తొంగి చూశాడు ఆ పడుకున్నది ఎవరంటే సుబ్బారావే అంటే ఎవరో కాదు ఎవరి అభివృద్ధికి అడ్డుకునేది వాళ్ళు వాళ్ళ నమ్మకాలే తప్ప వేరే ఎవరు కాదు ఎవరు చూస్తే వాళ్ళ బాడీ కనిపిస్తున్నారు మిర్రర్ పెట్టారు సార్ లోపల మిర్రర్ మిర్రరే ఉంది అందులో సో చూస్తే వాళ్ళ తొంగి చూసినప్పుడు వాళ్ళు కనిపిస్తారు వాట్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ అండి మనకంటే శత్రువులు ఎవరు లేరు మనల్ని పైకి తీసుకెళ్లే వాళ్ళు మనకంటే మన మిత్తులు ఎవరు లేరు ఏ బిలీఫ్స్ బిలీఫ్స్లో ఉన్న రెండు రకాల్లో లిమిటింగ్ బిలీఫ్స్ ఎంపవరింగ్ బిలీఫ్స్ ఎంపవరింగ్ బిలీఫ్స్ అంటే మనల్ని ఇంకా బలవంతులుగా తయారు చేసేవి మన సామర్థ్యాన్ని పెంచేవి ముందుకెళ్లేలాగా చొరవ చూపించేలా చేసేవి ఎంపవరింగ్ బిలీఫ్స్ ఇవేవీ లేకుండా చేసేవి ఉన్న చోటనే ఉండేటట్టు చేసేవి ప్రయత్నం లోపించేటట్టు చేసేవి అవి లిమిటింగ్ బిలీఫ్స్ పరిమితమైన నమ్మకాలు ఈ పరిమితమైన నమ్మకాల నుంచి మనం బయటపడాల్సిన అవసరం ఉంది ఈ లిమిటింగ్ బిలీఫ్ బయటపడడానికి చాలామంది ఆలోచించేది అంటే ఈ ప్రపంచం నన్ను ఏమనుకుంటుందో నన్ను ఎలా రిసీవ్ చేసుకుంటుందో నన్ను ఒప్పుకుంటుందో లేదో అని నిజం చెప్పాలంటే ఈ ప్రపంచంలో ఎవరికి అంత టైం లేదు ఎవరికి టైం లేదు ఎందుకంటే ఎవరి బాధలు వాళ్ళకు ఉన్నాయి వాళ్ళ బాధల్నే మర్చిపోవడానికి ట్రై చేస్తున్నారు ఇంకా మీ బాధల్ని మీరు ఎట్లా కనిపిస్తున్నారు ఏ ప్రయత్నం చేస్తున్నారు ఫెయిల్ అయ్యారా లేదా గుర్తుపెట్టుకునేంత సమయం ఈ ప్రపంచంలో ఎవరికి లేదు నిజంగా అలాగే ఉంటే రజనీకాంత్ చూడండి మన సూపర్ స్టార్ రజనీకాంత్ చాలామందికి రోల్ మోడల్ కానీ నిజంగా ఎవరో అసలు ఈ సౌత్ ఇండియన్ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ కానీ ఇండియన్ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ కానీ తెలియని వాళ్ళు రజనీకాంత్ని చూపించి ఈయనే అండి సూపర్ స్టార్ మా సౌత్ ఇండియాలో అంటే ఎవరు నమ్మరు కానీ మనిషి నల్లగా ఉంటాడు సన్నగా ఉంటాడు ఆయన ఎప్పుడు విగ్గు పెట్టుకుని బయటికి రాడు ఆ తెల్ల జుట్టుతో అంటే పర్సనాలిటీ యాజ్ ఇట్ ఈస్ అట్లే వస్తాడు అంటే తన గురించి తనకు బాగా తెలుసు తన లిమిటేషన్స్ ఏంటో తెలుసు తన స్ట్రెంగ్స్ ఏంటో తెలియదు ఆయనే కనుక ఇలా అనుకొని ఉంటే నన్ను ఇలా చూస్తే ఏమనుకుంటారు అభిమానులు నా నెక్స్ట్ సినిమా పాస్ అవుతుందో ఫెయిల్ అవుతుందో అని ఆయన కనుక నమ్మకాలతో అక్కడే ఆగిపోయి ఉండుంటే ఇవాళ పాన్ ఇండియా స్టార్ అయి ఉండేవాడు కాదు సూపర్ స్టార్ అని మనం పిలిచేవాళ్ళం కాదు అవును అలాంటి ఎగ్జాంపుల్స్ మనకు స్పోర్ట్స్లో కానీ ఇప్పుడు స్పోర్ట్స్లో సచిన్ టెండూల్కర్ హైట్ ఎంత ఎవరికి గుర్తుండదు అవసరం కూడా లేదు ఎందుకంటే మనిషి సక్సెస్ కనిపిస్తుంది కాబట్టి ఇట్లా నమ్మకాలు ఉన్నవాళ్ళు ఎంతకంటే బాగున్నా సరే నమ్మకాలని వాళ్ళని ఆపేస్తుంది కొంతమంది ఫిజికల్గా ఫిట్గా ఉన్నా కూడా అండి మెంటల్గా ఫిట్గా ఉండరు అదే వాళ్ళ గ్రోత్ని ఆపేస్తుంది కరెక్ట్ కొంతమంది చూడడానికి హైట్ వెయిట్ బాగానే ఉంటారు సార్ ప్రాబ్లం హైట్ వెయిట్ నుంచి కాదు వచ్చేది ఇక్కడి నుంచి వస్తుంది ఇక్కడి నుంచి వస్తుంది మేబీ నేను ఆళ్ళకంటే అంత బెటర్ తోపుని కాదేమో అనేటువంటి ఆలోచనతో అక్కడే అయిపోయి ఉంటారు సో మన ప్రోగ్రామ్ చూస్తున్న ప్రేక్షకులు ఒక ప్రశ్న వేసుకోవచ్చు నిజంగా ఏ నమ్మకం నన్ను చాలా రోజులుగా నేను సాధించాలనుకున్నది సాధించలేకపోవడానికి కారణమైన నమ్మకం నన్ను ఏది ఆపుతోంది ఏ నమ్మకం మిమ్మల్ని బానిసత్వం చేస్తుందో కింద కామెంట్ బాక్స్లో పోస్ట్ చేయండి అంటే వీడియో చూసిన తర్వాత ఒక రియలైజేషన్ వస్తుంది సార్ అలా చెప్తుంటే నాకు క్లారిటీ వచ్చింది కాబట్టి అంటున్నాను ఏ నమ్మకాల బానిసత్వానికి మీరు బానిసైపోయారో ఇవాళ సంఖ్యలు తెంచాము థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అని చెప్పి మీరు గనక వీడియో చూసిన తర్వాత కనెక్ట్ అయితే ఖచ్చితంగా కామెంట్ బాక్స్లో మీ ఎక్స్పీరియన్స్ షేర్ చేయండి అయితే మీరు సాధించ రెండోది మీరు సాధించాలనుకున్న దాన్ని ఆల్రెడీ సాధించిన వ్యక్తి ఎవరున్నారు ఆ రోల్ మోడల్ పేరు రాయండి అప్పుడు అనుకోండి నేను ఇది సాధించాలనుకున్నాను సాధించలేకపోయాను ఎందువల్ల సాధించలేదు నమ్మకం తెలుస్తుంది ఆల్రెడీ మీరు సాధించలేదు సాధించిన వ్యక్తి ఒకరు ఉన్నారుగా ఈ ప్రపంచంలో వాళ్ళని గుర్తించండి వాళ్ళ పేరు రాయండి నాకు బాగా నచ్చినటువంటి పాయింట్ సార్ ఈ వీడియోలో కనుక మనం మాట్లాడుకుంటే ఒక మావటి వాడు ఏనుగుని ఏ విధంగా ట్రైన్ చేసి తన కంట్రోల్లో తెచ్చుకున్నాడు అనంటే బానిసత్వానికి అలవాటు చేశాడు అని అంటే అదొక పాయింట్ చాలా మందికి ఏనుగు కూడా తన శక్తిని తన పవర్ ని తన పొటెన్షియల్ ని మర్చిపోయి బానిసత్వానికి అలవాటు అయిపోయింది దాన్ని గనక బ్రేక్ చేస్తే తనేంటో తెలుస్తుంది తనకి రెండోది మీరు ఇందాక సూపర్ స్టార్ రజనీకాంత్ గారి గురించి అన్నారు రజనీకాంత్ గారి గురించి నిజంగా ఆయన ఆ టైంలోనే ఏమో నేను పనికి వస్తానో లేదో అనేటువంటి లిమిటింగ్ బిలీఫ్ కనుక పెట్టుకొని ఉండుంటే పాన్ ఇండియా స్టార్ సార్ అసలు రోబో సినిమా వచ్చినప్పుడు చరిత్ర సంచలనం అది చూడన ఆ వయసులో కూడా అందులో ఆయనతో పాటు నటించిన హీరోయిన్ ప్రపంచ సుందరి అవును అవును ఇంకొకటి మీరు ఇందాక సుబ్రావ్ మా మన రెగ్యులర్ సుబ్రావ్ క్యారెక్టర్ ఉంది కదా ఒక కన్క్లూషన్ ఉంటుంది సార్ ఆయన కూడా భలే ఆఫీస్ ఆఫీస్లో ఒక పర్సన్ ఇన్ని రోజులు నీ గ్రోత్ని ఆపేసినటువంటి ఒక్కొక్క పర్సన్ని తీరా చూస్తే మిర్రర్లోకి అదే అని అంటే నిజంగా మనమే వెరీ గుడ్ 
visualization february 26th started, february 26th mm. we are starting the batch again mm. so uh, register cheskovali anukunna vallu ee phone number ki phone chesi vallu register cheskochu thank you sir and i wish you all the best ram garu mm.